The Olympic flame is about to land on French soil ahead of the games of the 33rd Olympiad in Paris starting on the 26th of July. Today's Victory Day in France, a national holiday. On the 8th of May 1945, President Charles de Gaulle announced the end of World War II in France. And it's a day of double celebration as the flame arrives in Marseille to begin its epic voyage through mainland France and its overseas territories, travelling all the way to French Guyana in South America and French Polynesia in the South Pacific. The Olympic torch was lit just over three weeks ago in ancient Olympia by the light of the sun's rays. It then embarked upon a 11-day tour of Greece, the home of the ancient Olympic Games and host nation of the very first modern Olympic Games back in 1896. On the 27th of April, the torch boarded the Belém to begin its journey across the Mediterranean to Marseille. And now, 11 days later, it has almost arrived. There is the French president, Emmanuel Macron, with Tony Estange, the Paris 2024 organizing committee. There is the Belém, accompanied by over 1,000 other boats as it completes its journey into Marseille's old port, or Vieux Port, as it's known here. Belém, a three-masted bark boat built in 1896. It's usually moored in Nantes, usually classified as a historical monument in France since 1984, but completing one of its most important and famous journeys this evening in Marseille. A couple of minutes will land and the festivities will begin. Great view there of the Belém. Not the first time it's been involved with the Olympic Games. It was docked on the River Thames for the duration of London 2012 and hosted the families of French competitors. It makes its serene progress to shore. Marseille, a city which was once a Greek colony, and you can see evidence of that there. That banner going up, once known as Massilia. Extra special significance of the arrival of the flame from Greece. As mentioned, the home the ancient Olympic Games. Anna, I'm told, was uh, made by one of the Marseille Ultra fans. Of course, Olympic de Marseille, the big football clubs in France. It's counting down to the arrival of the Belém. say couldn't have asked for much better weather for this day you always hope that things go smoothly and beautiful day for the arrival of the Olympic flame I'll say of course is France's second most populous city after Paris and very much a rival to the capital in societal and sporting terms. I mentioned Olympique de Marseille to give them their full name. They're the only French team to win football's UEFA Champions League. That's the men's Champions League, of course. Doing so back in 1993. That was the first season of the Champions League format. Their fans would no doubt have been celebrating last night as their bitter rivals, Harry Saint-Germain, were knocked out by German side Borussia Dortmund in the semi-finals of this year's competition. Big night tomorrow for the club. 
playing Atalanta in the second leg of their Europa League Cup, Europa League, I should say, semi-final. So uh, there'll be more celebrations. PSG losing yesterday, the flame arriving today, and perhaps a Marseille win tomorrow. Backdrop for the arrival of the Belém. And see Marseille's Vieux-Port with the rows of boats in the harbour. There is the Louis Vuitton case. There is our first torchbearer French soil swimming hero Florent Manadou is the Olympic torch do the only French swimmer to win individual medals at three different Olympic Games, starting with 50 metre freestyle gold at London 2012. the torch as the Belem makes it quite its way great scenes as Manadu holds the torch aloft the Belem makes its final journey into the Vierpour Manadu, who won silver in the 53 at Rio 2016 and Tokyo 2020. Still swimming, hoping to appear at a fourth Games this summer in Paris. After Rio 2016, he switched briefly to handball and played for Aix en Provence, returned to the pool to win more medals in Tokyo. So we see some of the spectators, an estimated 150,000 turning out to witness the arrival of the Olympic flame for the first time on French soil ahead of Paris 2024. torch earlier made from low carbon steel as opposed to aluminium in the past and said that there will be 2,000 used during the torch relay as opposed to 10,000 at previous ones lowering the environmental impact well, the crowds have turned out in force City of Marseille. Huge amount of planning and organization ahead of this day. City and the port has undergone something of a cleanup operation to make sure it looks its best. 
security is a high priority too, with 6,000 police officers on duty as we see Manadu showing off the torch. Some of the spectators. Another big day for the Manadu family. His elder sister, Law, who was also an Olympic gold medalist. First siblings to win swimming Olympic titles. She was the first French torchbearer after the flame was lit in Olympia. Just a few weeks ago. Like the party's already starting. Fireworks going off in the middle of the Vieux Port. Not an uncommon sight in Marseille. Three colours of the French flag red, white, and blue. Shot of the Atlantic Ocean there. Mediterranean Ocean, I should say. Marseillais rings out the Olympic flame. Moves slowly to the shore. Torch held by Florent Manadou. Still a bit of a way to go. There are stars aplenty here. Plenty of sporting stars will be carrying the torch today and tomorrow. the spectators. Just 
start of the demonstration by the Patrouille de France. It looks like, see the precision aerobatic display team of the French Air and Space Force forming the Olympic rings in the sky above. While the Bellem continues its progress into Vieux-Port. As mentioned, Manadou, just one of the great sporting stars. We have got a bit of a surprise lined up because Manadou is the first torchbearer on, on French soil. There will be two more this evening with the third lighting the cauldron here in Marseille. And no one knows who those two people are. There's been a great deal of speculation in the French press as to who they might be. But Manadou will hand the torch over to one person and they will hand it over to another to light the cauldron. But the identity of those two has been kept under wraps. Still in the dark as we see the Patrouille de France continue its display. Rainbow in the sky as well. We really couldn't have asked for much more today. Mark this very special occasion. Among the sporting stars who will be carrying the torch over the next day or so. Couple of the heroes of Marseille's 1993 Champions League triumph. Azil Bolli, who scored the only goal in the final against Milan, and left back Eric Di Mecco. Jean Pierre Papin, Marseille's outstanding striker in the years before that Champions League triumph. He will carry the torch as well, as will another Marseille goal scoring great, Didier Drogba. He only spent one season at Marseille, but made such an impact won the Champions League after he moved to Chelsea as we see the Patrouille de France. white and blue of France. The estimates were 150,000 spectators, but it's like a few more than that. I'll say turning out in force as President Macron and Stanke, Macron's wife. Brigitte. cheering on the Patrouille de France. So after the Olympic rings, now the colours of the French tricolore. Usually see this display on Bastille Day, July the 14th in Paris, in Marseille, victory day. 
Seeing it again here. Swooping down. Not sure the television pictures do this display justice, although this looks spectacular now. Wonderful scenes. and blue smoke lingering in the sky as the Patrouille de France continue their display. There you see the Patrouille de France behind the Belém. Holding that Olympic torch. It's the first of 69 days. The Olympic torch relay in France ahead of the opening ceremony of Paris 2024. And we're getting more tricolores in the sky. On the Patrouille de France. See the Belem now. Pretty close to mooring. Ropes are out. Pretty soon the Olympic torch will be on French soil. the LM has all but come to a stop it will be moored and you've got that looks a bit like a, a running track a torch to make its entrance and here for the first time performed live the official theme of Paris 2024 by Victor Le Mans this is called Parade or Parade
was the official theme of Paris 2024. Parade, parade in English. And you saw playing synthesizers, keyboards, piano, all sorts. The organising committee appointing musical director Victor Le Man who will direct the opening and closing ceremonies of both the Olympic and Paralympic Games for Paris 2024. The Belém has docked and Florent Manadou is making his way onto terra firma. The torch about to reach French soil for the first time ahead of the Paris 2024 Olympic Games. Manadou making his steps <laughs> off the Bel M onto that running track, and he passes it on to our second torchbearer. Three torchbearers making their way down that track. Anadu has had the torch for quite a long time. 30 minutes, second torchbearer only 30 seconds or so. Third torchbearer who will have the honour of lighting the cauldron, which you can see. Jules from Marseille dancing with the torch he will have the great honour lighting the cauldron listen to the crowd there we go a bit windy, a bit slow to start, but there it is. More fireworks. Light up the sky in the Vieux Port. to hear from three torchbearers.
26 juillet à Paris. Cette aventure, elle est tout simplement dingue. Est-ce que vous êtes fiers d'être marseillais ce soir Est-ce que vous êtes fiers d'être français ce soir Le vieux port au maximum de bruit, s'il vous plaît C'est tout simplement incroyable. Son nom était tenu secret. Aujourd'hui en France, la musique la plus consommée, la musique la plus streamée, c'est le rap. Le rap avec Ayana Kamura, le rap avec plein de stars et des stars, plus particulièrement marseillaises. C'est une légende. Si je vous dis Chiquita, vous me dites. Si je vous dis Wassalor, vous me dites. Rap is the most listened to music in Marseille and Messieurs dames, in France. la légende, l'artiste le plus streamé en France. Le premier relayeur de ce chaudron olympique, messieurs dames, a donné un applaudissement pour Joe. Streamed artist in France. Viens, viens Julien, viens. Julien, viens. Alors, vous savez que c'est incroyable, Jules est normalement très timide, il fait pas grand chose, il préfère se consacrer à la musique, il sort 24 albums par semaine, donc c'est normal. Jules, c'est incroyable. Merci. Quelle émotion, ah, on est tous cool. ravis de te voir. Tu fais la fierté de Thomas Pesquet, le French astronaut. Merci à tout le monde. 396 jours en espace pendant différentes missions, comme Jules, merci au crowd. Est-ce que du panier à la canebière jusqu'à Bretagne, on peut faire un maximum de bruit pour Florent Manodou, Jules et Madame Keita Jules, qu'est-ce que ça te fait de porter la flamme olympique, d'être l'un des premiers relayeurs, d'allumer le chaudron dans ta ville, chez toi, à Marseille, devant cette canebière et Notre-Dame de la Garde qui nous regarde juste ici C'est un truc de fou, c'est magique pour moi, c'est un honneur. Je suis très fier. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ça. Et... Je suis très fier pour, euh, pour la France et pour Marseille, surtout. Merci la zone. <rire> Jules, on sait que tu es un énorme Marseille. fan de, de sport, de Great foot honor. particulièrement. D'ailleurs, il y a le logo Jules sur le, le de l'Olympique de Marseille. Euh, sur l'Olympique de Marseille, sur le maillot. Parce ça. que le J, c'est le S, tout simplement. Oui, on sait que tu es un grand fan de sport. <rire> et, et, et de JO aussi, il faut le dire, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi euh, Pour moi, je pense que c'est beaucoup d'espoir pour la jeunesse. C'est beaucoup d'espoir pour tous les jeunes, pour tout le monde et je souhaite en tout cas pour tous ces athlètes et tout ça des, des médailles d'argent, d'or et de platine bien sûr. <rire> Donc merci la zone, grosse force à tout le monde et force aux Jeux Olympiques, merci la zone. Sport and the Olympic Games, and he said they were represented great hope for the youth and for everyone. On est vraiment très fier de à Marseille. That he wished. Bravo à Jules. The medals. The upcoming games. Surprise, on se rappelle de toi au tout début de l'aventure de Paris 2024, juste avant l'attribution des Jeux en septembre 2017, délivrant un discours fort à Lima, au Pérou, pour soutenir la candidature. C'était comme si c'était hier. Depuis, il s'en est passé des choses. Qu'est-ce que ça te fait justement aujourd'hui de te retrouver six ans et demi plus tard au, ben finalement, au, au nouveau début d'une telle aventure Paris 2024 avec ce relais de la flamme alors déjà, juste avant de répondre à ta question, je voulais remercier tout le monde, tous les Marseillais de l'accueil, parce que c'est juste un truc de fou. Merci beaucoup. On m'avait dit qu'à Marseille, il y avait de l'ambiance. Là, vous me l'avez prouvé. Merci beaucoup. Et juste pour répondre à ta question, bah, pendant mon discours à l'image, j'avais dit This que je suis la première loge pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Merci de m'avoir donné cet honneur-là. C'est une vraie fierté pour moi aujourd'hui d'être là, d'être devant vous et de faire Born partie in Bamako, des Marley, she was there at the IOC session in Lima accompagné là, donc c'est super. Beaucoup d'émotions, qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'athlète paralympienne, quadruple médaille aux Jeux Paralympiques dans un titre à Rio en 2016, ta présence aujourd'hui, et qu'est-ce que tu projettes pour tes Jeux à Paris cet été bah, Ce que ça représente pour moi, c'est, comme je disais, une, vraie, une fierté, et le fait que je sois athlète paralympique là, aujourd'hui, pour accueillir la flamme France, olympique, ça veut dire qu'on a games. aussi notre pari, Paralympic sprinter. l'équipe de France unifiée, et ça c'était important pour nous en tant qu'athlète, et c'était aussi important pour le comité d'organisation, donc bravo et ce que j'espère pour les Jeux de Paris, c'est bah, de revenir des Jeux de Paris avec aucun regret, que ce soit les athlètes qu'on profite, mais que le public aussi profite et qu'on ressorte tous des Jeux en se disant wow, « Waouh, on a fait ouais. un truc de ouf !» quoi. Voilà. Merci et... beaucoup. Encore applaudissements, s'il vous plaît Non, tenez, qu'est ça, s'il vous plaît, du bruit pour eux, s'il vous plaît et Tout le monde Juste en moment, on va juste rappeler, on s'est tous précipités 
sur les places pour les Jeux Olympiques. Il reste encore plein de places pour les paras. C'est une épreuve, c'est une compétition. Ils ont besoin de nous, nos athlètes. Et j'imagine que pour toi aussi, tu as un message pour tout ce public marseillais. Il faut aller soutenir Anthony les paras. Anthony Cater, speaking about the happiness of about the games coming to Paris and Ils sont français the joy of being involved in this day. Uh, EMC saying that there are still pit some tickets available for the Paralympic Games. La première partie, le, pro, le, le match aller sera terminé. Il y aura le match retour. Et le match retour, c'est quoi C'est des athlètes français paralympiens qui vont être là et qui vont en découdre. Et c'est des athlètes super forts. Et je vous promets que si vous venez aux Jeux Paralympiques, vous ressortez de là en disant j'ai appris quelque chose. Et effectivement, il y a encore pas mal de places. Et on vous attend nombreux pour les Jeux Paralympiques à partir du 28 août 2024. On sera là pour cet événement. Les Paralympiques, ça va être un événement magique. Mais euh, Jules Nantelin, là, il y a un homme, quelle formidable moustache, franchement incroyable Florent Manodou. Cette aventure sur le Belém, j'imagine que ça a été un moment extraordinaire et d'être le premier relayeur, ça signifie quoi Anthony Cater saying that Déjà, je great French Paralympians put on a fantastic show ans, in euh, Paris. Pour, euh, pour une ambiance comme ça et aujourd'hui je profite de, de tout Marseille, donc euh, un grand merci. On a besoin de, on a besoin de vous euh, pour les Jeux Olympiques. Et pour ma part, c'était euh, quand Tony m'a annoncé que j'allais être Laura le premier c'était une grande fierté. Je ne pensais pas aller avoir autant d'émotions quand, euh, quand il me l'a annoncé. Mais everyone needs merci Tony, Marseille. C'est euh, un honneur euh, vraiment qu'on d'une vie, je pense. Donc, oh, voilà, it was there for him 12 là, years ago. Plus, uh, il fait beau, le London 2012. Uh, le chaudron est allumé, donc uh, maintenant les jeux, uh, les jeux sont, sont vraiment pour bientôt. Juste Marseille, on a une athlète para majestueuse, un champion olympique à Londres et un artiste qui a dépassé l'or, qui a dépassé les platines. C'est Jules. Pour les trois, juste un maximum de bruit, s'il vous plaît, Marseille. Allez, Marseille, du bruit, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Crowd being encouraged to show their appreciation for the trio in front of them. Marseille, c'est une terre de sport. Et il y, y a un champion qu'on attend tous. Même s'il n'est pas de Marseille, on le regrette, c'est Léon Marchand. Cet été, ça va être un mutant dans les piscines. On l'espère tous, on prie pour ça. Pour l'instant, il est aux états unis et personne... personne Marseille, a city of sports, the announcer is saying. And giving a shout out to Léon Marchand, the swimmer who was one of France's great hopes for gold in the pool in Paris. Allez, Florent, on est, pour terminer, obligé d'évoquer aussi Anadou la salle Marchand will Marchand be exceptional in Paris, for sure. Tu es aussi le premier à porter la flamme sur le sol français. Ça vous fait quoi dans la famille d'être à jamais les premiers bah Maintenant, je suis un Marseille d'adoption. Donc, euh, donc euh, ouais, voilà, à jamais les premiers. Mais j'espère que mes parents sont, euh, sont très contents et, et fiers de nous. Mais star euh, de cette journée. Anadou asked flamme, about euh, his sister Laure, who of course is mentioned as an Olympic gold medalist in the pool before him. Bon, he's saying, saying that he hopes je vais me faire engueuler. Je vais parents me faire engueuler. are very proud of them. Parce que j'entends la canebière dire une chanson, une chanson, une chanson. Et moi, j'aime pas, j'aime pas faire comme les autres. Une chanson, j'aime hein? pas qu'on reste comme ça dans ces précarés parce qu'on est Marseillais. Alors, vous voulez une chanson de qui Ah bah oui Je vous entends pas. The public is asking Jules for a song. So we might have a, an impromptu performance here. Mais nous le reprenne de la faille si tu veux. Il est parti, il revient. Ah, il revient. Didier McFly, McFly, il revient. On va essayer de le faire monter. Là, par là, juste derrière. Là, on me dit, tu sais quoi Je vous fais vivre le truc en direct. On me dit à l'oreillette, c'est très compliqué ce que tu nous fais vivre. Mais, mais on est à Marseille. On est à Marseille. Et Marseille, c'est ça. C'est la folie. C'est la vie. C'est le J, c'est le S. C'est la culture. En attendant, pour partir avec un grand clapping, évidemment, avec nos premiers relieurs. Ça vous dit un grand clapping ici pour terminer au vieux port ou pas Alors, tout le monde les met en l'air. Tout le monde les met en l'air. Also was saying that Marseille is crazy, unexpected things happen. Looks like we might get a performance.
So the Olympic torch has arrived in Marseille. The rapper Jules is performing. He was the man who lit the cauldron. This is the start of the Olympic torch relay in France. 65 territories on the route, including six overseas territories on the relay of the oceans. 30 UNESCO World Heritage sites on the torch relay. And then, of course, make its way to Paris. The opening ceremony on the 26th of July for the Games of the 33rd Olympiad. Hope you've enjoyed our coverage of the arrival of the flame in Marseille. From all of us, a very good evening. Vous embrasse très fort.